ఛానల్ అరుణాస్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగున్నారనే అనుకుంటున్నాను ఇంకా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకే ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే వరలక్ష్మి వ్రతానికి సంబంధించిన ఒక అతి ముఖ్యమైన ప్రతి ఇల్లాలు గుర్తించుకోవాల్సిన ఒక సీక్రెట్ చెప్పబోతున్నాను మనం ఎన్ని వేలు ఎన్ని లక్షలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి పూజ చేస్తున్నాము ఎంత అలంకరణ చేశాము ఎన్ని వస్తువులు తెచ్చుకున్నాము ఎన్ని శారీస్ తెచ్చుకున్నాము వీటన్నిటికంటే కూడా వరమహాలక్ష్మి దేవి మనపై వరాల జల్లు కురిపించాలంటే పూజకు ముందు ఏం చెయ్యాలి పూజ తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అనే ఘట్టాన్ని ఈరోజు మీకు వివరంగా చెప్పబోతున్నాను ఇదైతే పూజ చేసే వ్ర వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకునే వరమహాలక్ష్మి దేవి పరిపూర్ణ కృపా కటాక్షాలు మాపై కలగాలి అని కోరుకునే ప్రతి ఇల్లాలు కూడా తప్పకుండా చూడాల్సిన వీడియో ఆ విషయం ఏంటి అని తెలుసుకోబోయే ముందు మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అరుణాస్ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే అలాగే మీలో ఎవరైనా ఇంకా అరుణాస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి పూజ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు వరమహాలక్ష్మి వ్రత కథ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది వరమహాలక్ష్మి దేవి కళలో కనిపించి ఆ ఇల్లాలకు ఏం చెప్తుంది ఎందుకు ఆ ఇల్లాలకు మాత్రమే వరమహాలక్ష్మి దేవి కళలో కనిపించింది పూజ చేయమని చెప్పింది అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే వరమహాలక్ష్మి దేవి కథలో అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏదైతే కానీ చివరిలో చెప్పబోయే ఆ మ్యాటర్ ఏంటి అనేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అలాగే ప్రతి అమ్మాయి ఆడపిల్ల అలాగే అమ్మ అందరూ కూడా ప్రీతికరంగా చెందే విషయం సో ముందు మొదటగా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మనము ఏ వ్రతమైనా కూడా స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు పెద్దల ఆశీర్వాదం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి అది కూడా వరమహాలక్ష్మి వ్రతంకి అయితే అది ఇంటి కోడలు ఇంటి శ్రేయస్సు కోసం చేసుకునే వ్రతం కాబట్టి తన భర్త అలాగే అత్తమామల ఆశీర్వాదం తీసుకున్న తర్వాతే మనం వ్రతాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇది ఇది చాలా పెద్దవాళ్ళు అలాగే పురాణాల ప్రకారం కూడా మనకి వరమహాలక్ష్మి కథలోనే చెప్పబడిన విషయం వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకున్న తర్వాత మనం వ్రతం స్టార్ట్ చేయాలి అలాగే చివరిలో మొదటి వాయనం ఎవ్వరికి ఇవ్వాలి అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం సో వరమహాలక్ష్మి దేవికి ప్ర భక్తి శ్రద్ధలతో ఉపవాస దీక్షతో బోలెడన్ని వంటలన్నీ కూడా వండుతూ ఉంటాం కదా ఆ మొదటి వాయనం ఎవరికి ఇవ్వాలి ఇంటి ఆడపిల్లక ఆడపిల్లక ఇంకెవరికైనా ఇవ్వాల అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆ ఇంటి కోడల తల్లి ఉంటుంది కదా ఆవిడ్ని భక్తి పూర్వకంగా ఇంటికి ఆహ్వానించాలి ఏ ఇంట్లో అయినా ఒక ఆడపిల్ల వచ్చి దీపం పెట్టి ఆ ఇల్లును కాపాడింది అంటే తనకు జన్మనిచ్చిన తన తల్లి కాబట్టి ఆవిడ్ని మనం మొదటి వాయనం ఎప్పుడు కూడా ఆవిడికే అర్హత ఉంటుంది తర్వాతే ఆ ఇంటి ఆడపిల్లకు కూడా 
మనం వాయనం ఇవ్వాలి అనేది పెద్దవాళ్ళు చెప్పే మాట కొన్ని పురాణాలు కూడా చెప్తున్నాయి కా అలాగే మొదటి వాయనం ఇచ్చే ముందు వాళ్ళ అమ్మ ఉంటుంది కదా మీరు వ్రతం చేస్తున్నట్లయితే మీ వ్రతం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నైవేద్యాలన్నీ బోలెడన్నీ పెట్టిన తారు కదా ఆ నైవేద్యంలో కొంచెం తీసి అమ్మవారి ముందు ఉంచేసి సో వాళ్ళు మీ అమ్మగారిని పక్కనే ఒక చీరలో కూర్చోబెట్టి ఆవిడ పాదాలు కడిగి పసుపు కుంకుములు అన్ని ఇచ్చి వాయనం ఇచ్చి మీరు చేసిన నైవేద్యాన్ని సాక్షాత్తు శ్రీ వరమహాలక్ష్మీదేవి అక్కడ కూర్చొని భుజిస్తుంది అనే భావనతో మీరు చేసిన నైవేద్యాన్ని మీ చేతులతో మీ తల్లికి తినిపించాలి ఇది మనకి వరమహాలక్ష్మి దేవి పూజ ఎండింగ్ లో చెయ్యబోయే వ్రత విధానము ఇది శీఘ్రంగా మనకి ఫలించే విధానం సో అమ్మ అమ్మ ఎప్పుడు కూడా అమ్మ తల్లిదండ్రులు ఆశీ ఆశీర్వదించిన అంత ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ప్రేమతో ఇంకెవ్వరు ఆశీర్వాదం ఇవ్వలేరు కదా సో అలా అన్నమాట మనం చేసిన పూజా ఫలితాన్ని పూజలు అన్ని కూడా చూసి మా పాప ఇంత బాగా చేస్తుంది పూజ అనేది తల్లికి ఆల్రెడీ చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది తనని ఒక దైవంగా భావించి మీరు మీ చేతులతో మీరు చేసిన వంటకాలని మహాలక్ష్మికి తినిపించినట్లు తినిపించినట్లయితే తను ఇంకెంత ఆనందంతో తల్లి ఆశీర్వాదం ఉన్నవాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా జీవితంలో ఓడిపోరు అలాగే వాళ్ళకి ఎలాంటి కష్టమో కూడా రాదు కదా సో దీని ప్రకారంగా మనం వరమహాలక్ష్మి దేవి పూజలో మొదటగా అయితే భర్త అత్తమామల ఆశీర్వాదం తీసుకొని వ్రతాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి వ్రతం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు జన్మనించిన తల్లి సో తన సుమంగలి అయిన సుమంగలి కాకపోయినా కూడా సుమంగలి అయితే మొదటి వాయనం వాళ్ళకే ఇవ్వండి పసుపు కుంకుములు అన్నీ కూడా అమ్మవారిగా భావించి ఇవ్వండి సుమంగలి స్త్రీ కాకపోతే మీరు చేసిన వంటకాలని సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి తిన్నట్టు భావించి మీ చేతులతో తనకి తినిపించండి సో ఇది మనకి వరమహాలక్ష్మి దేవి పూజను ఎంత మీరు ఎంత గ్రాండ్ గా చేశారు అనే దానికంటే ఇవి రెండు పాటించారా లేదా అనేది వ్రత విధానంలో చాలా కీలకమైన పాత్ర వహిస్తుంది సో ఇది ప్రతి ఒక్క వ్రతం చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి ఆడపిల్లకి కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా మమ్మీలకి తినిపించమంటే చామ్ చామ్ అని చేసేస్తారు కదా పూజలన్నీ కూడా సో ఇదన్నమాట వరలక్ష్మి వ్రతంలోని సీక్రెట్ ఈ సీక్రెట్ మీ అందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ క్లిక్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే